Good morning! So, talagang ganito po ang itsura ko dahil kagigising ko lang at ngayon umaga, we will go doon sa aming mga alagang chickens. Kukuha tayo ng eggs because I have a very special guest today and mamaya gagawa kami ng leche flan. So, halika, pumunta tayo doon sa aming mga chickens. Nandito na yung mga alaga naming manok, no? Hindi namin sila kinakatay. Kinukuha lang namin yung chickens every day. Every day they produce around 5 to 7 chickens. Yung kulay, chickens tuloy. Ay, ayan na tuloy ko ano ba na unang manok o itlog. Nako, hindi ko din po alam. Basta every day they produce approximately 5 to 7 eggs. So, alika, pumunta tayo. Oh, so ito, hindi po sila nangangagat. So papasok tayo sa loob. Oh, di ba? Oh. Ayun yung ating mga mga chickens. Hindi naman nangangagat 'to, no. Di ba? So po ito, nasa nang itlog. Nani? Oh, so ito si George, siyang nag-aalaga ng mga chickens. Ah, ayan. Bat isa lang. Hindi ba po? <laughs> Oh, so ngayon, may, makikita mo yan, no? may isa, may isang itlog, tapos yung isa is nandito. Bakit dalawa lang? Mamaya magkakaroon pa yan. Oh, so ito, pwede nang kumin to. Oh, so ito, may isa. Mainit-init pa yung egg. Okay, so... In a day, nagpro-produce daw ito ng 5 to 7. So, maya-maya, magpro-produce pa yan ng mga apat pa, lima na eggs. O eh, syempre, meron na ako ditong naipon kasi nga everyday silang nagpro-produce. O, oh, ba? Diba? Meron na tayong pang leche flan. So, pupunta na tayo sa, sa kitchen. O oh, ayan, kasi galit sila sa mga manok. Kaya po nakakulong yung mga manok namin kasi... Hindi sila friends. O, di ba? So, babalik na tayo sa kitchen. So, we will prepare the ingredients for the leche flan. So, I'm going to show you kung paano ihiwalay ang egg yolk sa egg whites. So, first, you get the egg and then i-crack mo siya sa mesa once papunta sa isang malinis na bowl. Okay? So, kunin mo yung yolk. Put it in a separate bowl and then yung white, ilagay mo din sa separate bowl. One more time. So you crack it. Papunta sa isang malinis na bowl. You get the yolk. And then the white on a separate bowl. You are doing that para in case na nag-crack ka ng isang egg and Basag yung yolk or may dumi, may dugo, hindi mo makokontaminate yung mga na-measure mo na. So you will see how nice our yolks and whites are. No? So now you're ready uh, for your recipe. I will be needing 20 egg yolks for my leche flan recipe later. Oh, so ayan, nandito na ako sa kitchen ko and I've prepared the ingredients. Because today is very special. Bukod sa Mother's Day week, meron akong special guest ngayon na ituturo sa atin ang isa sa mga special secret recipes niya. Mabutit na kumbinsi ko siya na i-share ito sa ating lahat. So this afternoon, I'm very proud to present to you my first guest dito sa aking recipe videos, no? This is my nanay. Oh, ano ka na dito? <laughs> oh, nahihiya siya, pero very proud siya na i-share daw namin sa inyo ang kanyang leche flan recipe. So, itong leche flan na to, lumaki kami na kinakain ito. O, oh, ba? Diba? <laughs> so, ano bang istorya nitong leche flan recipe mo na to? So, I have here one-fourth cup of sugar na ilalagay ko dito sa aking yanera and ikakaramelize. O, pa paano pa nagsimula? Kailan ka nagsimulang magluto nitong leche flan? Mga bata, mga bata pa kayo, nag 
Luluto na ako niyan. So, may mga 30 years na. Oh, oh higit pa kasi ang panganay namin ay ilang taon na? 40. <laughs> 40 na siya. Mga <laughs> ano? Mga 30... Mga 30 years na. Um, uh, kasi edad ko pala itong <laughs> Leche Flan. Although ako ay 31 na. Oh, so, oh. tuwing may okasyon, hindi, hindi pwedeng hindi ka gagawa nito, di ba? So, talagang every year or kasi palaging may may party dito sa amin especially nung buhay pa yung yung tatay ko so ito yung palagi nilang nire-request and ang mga ingredients are very very basic so meron tayong one tall can of evaporated milk two cans of condensed milk we are using jolly cow 10 egg yolks and dayap zest of dayap. Ano ba talagang sikreto niyang leche flan mo? Kasi kung, kung papansin natin, parang pare-pareho naman ang recipes ng leche flan. Wala namang sikreto yan. Nasa pag, ano lang, kung paano mo, yung pagluluto, walang sikreto. Kung paano mo to i-execute. Kasi pare-pareho lang yan ang recipe niyan. Kung, gust, kung ang ginagawa mo eh, gusto mo, tsaka nasa puso, Aww. yung kalalabasan, masarap yung niluto mo. Hindi yung parang nag, ano ka lang. Nag-experiment nag, ka oh, lang. Oh, nag, <laughs> diba? So, kailangan diba? talaga is made with love. <laughs> Okay, wala kasi siya, sa totoo lang, siya ay madami siya mga recipes na kinukumbinsi ko, i-share mo naman sa, sa amin and sa inyo, sa mga viewers, di ba? Wala siyang parang recipe notebook, lahat ay nasa isip at nasa puso niya. Also, makukumbinsi ka ba namin na pati yung kalyos mo, i-share mo sa amin? <laughs> <laughs> Kasi diba every time may occasion, ang handa namin is yung kanyang lengua with, with mushroom sauce, yung kalyos, and itong leche flan. O ba diba? So katulad ng kalyos, wala ka talagang recipe no, no? Nasa, nasa isip mo lang. O, sa pagluluto naman ng mga ulam, anong secret mo? Ganon din. Yung kailangan, gusto mo yung ginagawa mo, masaya ka sa ginagawa mo. Ganun. May secret ingredient ka ba? Walang na... secret yan pagluluto. Oh, di ba? Wala na <laughs> secret. O so, ay, ano na, kung hindi secret, ano ang something special na may nilalagay ka bang wala, kakaiba? Wala akong nilalagay. De Depende kasi yun sa nagluluto. Na, yun nga, yung nasa sayo yun sa pag-execute mo. Kung paano mo gawin. Ang pagluluto, yung la, la, lalabas na masarap. Oh, na, napansin ko nga. Kasi tikim, kat... tikim lang. Walang measurement. Ah, so, ikaw talaga, talagang tikim. Every step, actually, siya yung nagturo sa akin na at every step, pagka nagluluto ka, kailangan sinisison mo talaga and tinitikman mo. Dahil yun ang oh. pinaka-importante. More than the recipe, you have to trust yung iyong panlasa. Diba? So, tikim ka ng tikim. Oo. Oh, oh. Kasi pag hindi mo tinikman yung niluluto mo, hindi mo malalasahan kung kulang sa alat, kung saan kulang. And higit sa lahat, yung palagi mong sinasabi, ayaw mong mapapahiya sa mga titikim. Diba? Siyempre, gusto mo yung kakain, masis masisyahan at sasabing masarap. O oh, teka, ito tama na ba ito, itong kulay na ito? Oh. So, kinaramilize natin yung sugar directly on the lianeras. So, mapapansin nyo, I'm using a bigger lianera. So, ito yung mga ingredients na tinuro niya. Memorize na memorize niya yan. Wala yung cups, walang kung ano-ano. Basta isang lata, dalawa, sampu, and zest of dayap. No? So, ibubuhos lang natin yan dito sa mixing bowl. So, the evaporated milk. O, oh, ikaw na maghahalo niya. Kasi, feeling ko paghalo mo, mas may, may magic. And then, the condensed milk. The Jolly Cow condensed milk. Two cans. Pag hinahalo mo, di, di ba may tinuro ka ding technique na hindi dapat 
mabilis maghalo. Dahan-dahan lang halo. Bakit kailangan? Para hindi magbubbly. Pag ba nag, nag, naging bubbly yung leche flan mixture, ano? Hindi magiging smooth ang kalalabasan ng texture. Oh, kasi natatandaan ko, pagka tate may nagbibigay ng leche flan o pag bumibili ng leche flan sa labas, pag hiniwa mo pa lang o nakita mo pa lang yung gilid, sinasabi mo na agad na ay hindi maganda halo dito kasi butas-butas. di ba? Ayan. To, tapos yung ating zest ng, ng dayak. So, hanggang kailangan talaga maging smooth yan. Kahaluin natin hanggang maging very smooth. Ayan. So, hindi niya minamadali yung pagkahalo. Very gentle. Binabasag niya lang yung, yung, yung pula. pula ng itlog. Yung egg yolk. No? Kasi nga, pag daw madaming bula yung mixture, doon nagsisimula na hindi smooth yung loob ng leche flan. Tsaka yung gilid is hindi din makinis. Okay, so now, o oh, pwede na to makinis na yung ating leche flan mixture. Yan nakikita nyo is yung, yung zest yan ng dayap na pag sinala natin, mawawala din. So, ikaw dati natatandaan ko, saan ka nagsasala? Pagka gumagawa ka, parang sa katsa mo pa sinasala, di ba? Mm. Ako naman, dito sa traditional na, okay? Traditional, para mas konti ang hugasin, sinasala natin in a strainer. Hanggang mga three times, kasi nga kailangan makinis na makinis and matanggal mo, hindi mo maisama yung, yung balat ng dayap. Eh, pag walang dayap dati, ano ginagamit mo? Demon. Pero iba talaga lasa ng dayap. Di ba may tanim ka kasi yung dayap dati? Oo. Oh, oh. May maraming bunga. Yung mahal lang dayap eh. Dati, piso ang isa. Eh, wala pang Ngayon, mabili. 10 pesos and mahirap nang makabili. Actually, dapat kasama din sa vlog na namimitas kami ng daya pero naubos na po yung, yung bunga ng aming daya. No, daya is local lime. So, unang beses mong sinala and then one more time hanggang tatlong beses mo siyang sasalain. So, itong leche flan mo, madaming istorya to. Natatandaan ko sa mga kamag-anak natin, sa mga kaibigan natin na niririgaluhan mo. Ano ang pinaka nakakatawang istorya ng leche flan mo? Nung minsan, nagluto ako. Ah, birthday yata yun. O fiesta. Birthday ng asawa ko. O fiesta. Sabi yung kumpare ko, lagi yung dito sa amin. Sabi niya sa akin, Mare, bigyan mo ako niya na lagi siya humihingi niyan. Opa. Tsaka dati Ay. pagka nabigay ka ng leche flan, kasama na lianera, di ba? Oh. Sa lianera na mismo nakalagay. Alangan bawiin mo pa yun. Oh. <laughs> oh, di ba? Kaya, ping, ping magluluto ako, bibili na naman uli ako ng bagong lianera. Kasi na, yung lianera na uubos. At tapos, nung humingi, ang, ang, ang pantanda ko yung storya mong yan is si, si Tito Bulitog yan. <laughs> di ba siya ba? <laughs> Oo. Yung, yung isa sa mga best friends Pero, ng yumako ko yung tatay. Wala na siya eh. Oo. So, so pag hindi na, 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 nung humingi siya ng leche flan sa'yo, sabi niya, pinabukasan, pumunta siya dito. Sabi niya, Mare, sabi hindi yun yung leche plan mo na binigay mo sa akin. I iba yung lasa. Sabi ko sa kanya, ah, baka pare yung may nagbigay kasi sa amin. Nagregalo sa pare mo. Baka yun ang naibigay ko sa'yo. Baka napagpalit mo. Ah, ah, sabi ko, magka magkasama kasi sa rep. Eh, hindi. Hindi niya alam, sinadya ko talagang yun ang ibigay sa kanya. Kasi, oh, kasi matapos para, sinadya. Para, anuhin ko yung tinitesting ano, ko kung 
kung malalasahan niya yung pagkakaiba. Kung malalaman niya kung gawa mo talaga oh, or oh, hindi. Oh, oh. Pero sa totoo lang, di ba, even yung mga pinsan, mga pinsan namin, alam talaga nila kung ang gumawa ng le leche flan ay ikaw. Even hanggang ngayon, that, that I am using her recipe, alam nila kung siya pa din yung gumawa or kung ako. Siguro nandun talaga yung may magic, may personal touch talaga na pag ikaw yung naghahalo, iba talaga yung kinakalabasan. Oh, di di ba? So ngayon, ibubuhos na to sa Leonera. Dito pa may special technique sa pagbubuhos. Dahan-dahan oh, dahan -dahan dahan para... para hindi bumula. Walang bula. Ayan, so ibuhos natin two Leoneras. Medyo makapal tong leche flan na to para talagang very, very special. Okay? Tapos natatandaan ko dati, pag madaming bula, tinutoothpick mo yan. Aalisin mo yung mga bula sa ibaba. Pa Paano mo tatanggalin? Yung kutsara. O, oh, ipakita mo nga sa amin kung Gan paano. Ganyan, o. Oh. Aalisin mo yan, yung mga bula-bula. O, oh, diba? Eh, kung kasi tayo, pagka daw, hindi na natin gagawin. Pag, kasi daw, pagka hindi mo yan inalis, yung butas-butas ang leche plan. Kaya itong pagluluto ng leche plan, kailangan tiyaga, matrabaho, tsaka ma ano, mahabang oras. Nak nakakainip. O sa totoo lang, kung ako, kung kasi, wala siya, hindi ko na, hindi ko na po tatanggalin niya mga kasi, bulang yan. Itatago ko po yan sa kanya. Tatakpang ko ng foil and itatago ko. O, pero, ayan, sige, tanggalin natin. Eh, pero ba diba, pag naman talagang pinuri, katuwang-tuwa yung mga pinagbigyan mo, nakakataba ay, naman talaga ng puso, ba diba? Oo nga. Eh, kaya nga tuwing meron... Ano, yun ang nire-request nila sa akin. Yun na lang bigay mo sa akin, late chip lang, pag merong nagbe-birthday. O, oh, tsaka yung lengua mo, di ba? Famous din yung, yung lengua mo. Oh, so, tama na yan. Pag natanggal mo na yung bula, we cover it with aluminum foil. Tapos, isi-steam natin. O ngayon, bukod sa ingredients, bukod sa pagkahalo, ang pinaka-importanteng tinuro mo dati sa akin, nung nagsimula pa lang akong gumawa nitong lechef na na to, ay yung technique sa pagsisteam. Ano ba yung special technique? May, may technique yung apoy. Kailangan mahina lang. Mahina lang ang apoy. Kasi pagka malakas, mag, ano siya, mag bubutas-butas yung leche plan, yung hindi ismut ang kalalabasan, yung parang sa tinapay ba, ganun. Maaligas-gas. Oo, oh, pero kailangan talaga mahina ang apoy. Kaya, ano yan, matagal, matagal maluto. Mga 40 minutes. Kaya kailangan talaga tiyaga, maiinip ka habang hinihintay mong maluto. O, kaya habang nakasalang yung leche flan, May... nagluluto ka dapat ng kalyos. O, <laughs> nang, <laughs> kung ano-ano. O, di ba? Pilitin nyo siya sa Habang... comment section na ituro niya sa atin yung kanyang famous kalyos and lengua with mushroom <laughs> sauce. O, di ba? So, ngayon, tatakpan... nag na si Sol niya na. Ng kalyos, di ba? O, madami nang nag nagre-request ng, ng kalyos. O, so, tinakpan ko to and... Isistim natin, lowest flame, pinakamahinang apoy, for around 40 to 45 minutes. At pagkatapos, babalikan natin yan. O syempre, may finished product na kami na ginawa ko kahapon. Dahil ang turo mo nga, pag leche flan. Syempre, pag may handaan kayo, bukas, ngayon, gagawin mo na yan. Kaya pagka may handaan kami noon, ngayon pa lang nagawa na ako para kinabukas, ila ilalagay ko sa rep. Kasi kung kinabukasan, magagahol ka na sa oras. O kaya mga two days before nung 
ano okasyon nagluluto na ako niyan tsaka di ba mas mas ano mas mas makunat mas smooth oh, oh. pagka na ref yeah. siya overnight at least overnight mga ilang yanera ba nagagawa mo dating leche flan sa ipagpagka magsasalang ka kasi natatandaan ko Nasa. ang bowl mo yung parang yung labahan di ba yung malaking palanggana <laughs> palanggana oo nasa 14 na yanera di ba 14 na yanera <laughs> Kasi pag may party tayo dati, ang bisita dito, mm -hmm. mga 200, oh, oh, di ba, 300 na tayo. Ginagawa tar. nilang pulutan. Oo, oh, oh, ng mga bisita <laughs> ng tatay ko, pinapartner sa beer, mga di ba? Oh, so, ang leche flan, very versatile. Hindi lang pang dessert. Pwede, pwede din gawing pulutan. At syempre, Tapos may take out pa. May take out. May mga humihingi. Ayun ang pinaka-importante sa handaan. Tatangayin mo na yung liyan. Kailangan. Yung marami yung lulutuin mo. Kasi And ang liyanera ang binibili mo dati, talagang disposable. Hindi diba? disposable. Hindi, hindi, hindi na kasi binabalik sa'yo, di ba? <laughs> so, disposable na yun. Pag kinuha, hindi na binabalik. Yung malaking liyanera ginagamit ko so, dati. So, hindi ka pwedeng gumamit five, ng mga mamahaling liyanera. Five pesos liyanera. ang isa nun. Diba? Eh ngayon, wala nang five pesos na liyanera. <laughs> Parang ang isang liyanera ngayon, 15 pesos na. So, so para tanggalin, di ba, iaano mo yung kutsilyo sa gilid. Oh, kailangan nakasagad yung kutsilyo. Oh, may may isa na ako natanggal diyan, oh, nakikita niyo. And then balik tag mo lang dito sa plate mo na ko. Galing kasi sa ref pag ayaw matanggal na ganya o baka kasi yung sa inyo hindi niyo din matanggal agad. Painitan mo ng konti yung ilalim. Oh, so ito. Ayun. Oh, di ba? Ay, bakit nagdurog? Oh, iba kita ko na lang natin yung durog. Medyo napasagad. Hindi ko po naisagad yung kutsilyo. O, oh, OC siya pagdating sa mga ganyan. So, hindi ko naisagad kasi yung kutsilyo. Pero, itong side na to ay smooth naman. Okay? So, ngayon, tikma natin. Kutsarita yung dapat. Okay na yung kutsara. Para mas malaki parang, yung... Parang kakain ka na ng... Ano yun? Oh, ayan, tignan nyo ang loob. Kung ganong ka-smooth. O, oh, diba? O, oh, ganyan din ka-smooth oh. yung leche flan mo. Baka sabihin mo, mas smooth yung sa'yo. <laughs> ganyan, ganyan, ganyan din po ka-smooth yung leche flan niya. Okay? So, talagang nakuha ko na at makukuha nyo rin. So, oh, so tikman natin. Titikman mo din. <laughs> titikman mo din. O, oh, para masabi mo kung talagang ganyan yung leche flan mo na tinuro mo. Mm. Mm. Oh, hintayin natin siya. Kuhang-kuhan mm. niya. Kuhang-kuhan niya. Totoo ba yan? Totoo. <laughs> kasi, ang oh, sinasabi mo lang kasi nasa camera tayo. Plan, masarap yung pag kinain mo, yung melt in the mouth. Yung mouth watering. Diba? Yan. Yeah. So, ito, very smooth. Diba? Yung talagang natutunaw sa bibig. And nandun yung kunat. Diba? Yun yung turo mo na kailangan pag na ref mo overnight, magiging maku nandun yung kunat feel pag kinakain mo yung leche flan. Hindi nakakaumay. Dahil din dun sa sa daya. O so ano pa, eh di gumawa na kayo, di ba? Gumawa na kayo ng leche flan mo dahil di ba maganda din tong, eh ba't hindi mo naisip na magtinda niyan? Nako. <laughs> eh kasi busy, busy ka na. Kasi dati, araw-araw ka talagang, araw-araw para may handaan dito sa amin sa nagluluto from lunch to dinner, di ba? Magtinda, eh. Matrabaho yan. Mahirap gawin saka matagal kaya hindi ko naisip na mag may umu-order nga sa akin ayoko <laughs> hindi na kaya ng kanyang busy kitchen schedule nung araw dahil nung araw from breakfast 
pambao namin sa school, lunch namin dito, dinner, lahat po yan ay made from scratch. Pang personal Niluluto consumption niya lang yan. Uh, so, bago namin maubos to, hindi pa po dessert. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Happy Mother's Day, Nanay. Thank you, Nanay. Thank you for... At napilit ka namin <laughs> na mag-guest dito. And looking forward to see you all soon. And pipilitin ko ulit siya na ituro naman sa atin ang kanyang famous kalios or lengua with mushroom sauce. So thank you, thank you everyone. Happy Mother's Day. Happy mga, Mother's Day. Sa mga nanay, sa magagandang mga nanay. Nakagaya niyo. Salamat sa <laughs> pagpalo niyo kay Chef RB. <laughs> Happy Mother's Day again and thank you. Thank you.